এখন আমরা স্টাইল গ্রুপের এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে বিভিন্ন স্টাইল চুজ করতে পারতেছি সাথে এখন এখানে দেখেন সেভ সিলেকশন অ্যাজ এ নিউ কুইক স্টাইল ক্লিয়ার ফরম্যাটিং অ্যাপ্লাই স্টাইলস তো এগুলো একটু কাস্টমাইজ আরও কাস্টমাইজ তো এগুলো চুজ করার আগে আমি যেখানে অ্যাপ্লাই করবো যেমন সিকিউরিটি সেন্টারটা চুজ করলাম চুজ করার পরে ক্লিয়ার ফরম্যাটিং যদি দেই তো ক্লিয়ার ফরম্যাটিং বলতে দেখেন কি বুঝাই তো ফন্টের নেম চলে গেল আই মিন ফন্ট ফন্টটা চলে গিয়ে এটা ডিফল্ট ফন্ট হিসেবে চলে আসলো কসমিক স্ক্যান প্লাস ফন্টের কালার যেটা ছিল এই কালার ডার্কাস্ট ব্লু এটাও চলে গেছে প্লাস ফন্টের সাইজ ফোনটা বোল্ড ছিল নর্মাল হয়ে গেছে ইটালিক ছিল তাও নর্মাল হয়ে গেছে তো আরেকটা জিনিস দেখেন এখানে আমরা যদি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে রাখতাম বা হাইলাইট করে রাখতাম তো এটা কি চেঞ্জ হতো কি না তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার উপরে আসলে এটা ইফেক্ট করে না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু আমার আগে টের হয়ে গেছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো আন্ডিও দিলাম ওকে আমরা এখন দেখি এরপরের কাস্টমাইজ প্রপার্টিসটা কি আছে আবার ক্লিক করলাম অ্যাপ্লাই স্টাইল অ্যাপ্লাই স্টাইলে এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে হেডলাইন ফোর আমরা চুজ করেছিলাম তো এখানে হেডলাইন ফোর চেঞ্জ করে আমরা হেডলাইন ওয়ানে নিয়ে আসতে পারলাম হ্যাঁ এবং যদি মডিফাই বাটনে ক্লিক করি তো এখানে দেখেন আমার হেডলাইন ওয়ান যে স্টাইলটা আছে এটাকে ইচ্ছা করলো আমরা মডিফাই করে নিতে পারি যেমন এখানে নর্মাল আছে আমরা স্টাইল বেসড অন টাইটেল টাইটেলের উপরে বেস করবে টাইটেল স্টাইলের উপরে অ্যাকচুয়ালি বেস করবে আবার যদি স্টাইল ফর দ্য ফলোইং প্যারাগ্রাফ আপনার এর যে ফলোইং প্যারাগ্রাফটা থাকবে এই টাইটেলের বা এই স্টাইলের যদি কোনো ফলোইং প্যারাগ্রাফ থাকে বা এর নিচের যে ইমিডিয়েট প্যারাগ্রাফটা আছে সেটা তার কোন স্টাইল হবে তার দিলাম সেই স্টাইলটাকে দিলাম সাপোজ কোট অথবা সাব টাইটেল অথবা ইন্টেন্স কোট তো এভাবে চুজ করতে পারি বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন তো বুঝতেই পারছেন চুজ ইচ্ছা হলো চুজ করতে পারলাম এখানে কালার চুজ করতে পারতেছি ফন্ট ফন্ট নেম আই মিন ফন্ট সাইজ তারপরে অ্যালাইনমেন্ট হ্যাঁ লাইন স্পেসিং চুজ করতে পারতেছি হ্যাঁ আপার লোয়ার এটা চুজ করতে পারতেছি ইন্টেনশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে এটা দিতে পারতেছি আর এখানে দেখেন আমার যে স্টাইলটা আমি মডিফাই স্টাইল অ্যাকচুয়ালি উই আর ইন মডিফাই স্টাইল তো মডিফাই স্টাইলের জন্য এখানে অ্যামেসওয়ার্ড নিজ থেকেই আমি কি কি এফেক্ট করতেছি বা কি কি চেঞ্জ হচ্ছে এখানে খুব ইজিলি সে দেখাচ্ছে যেমন আমি কালারটা যদি চেঞ্জ করি গ্রিন কালার দিলাম তো এখানে দেখেন ফন্ট কালার এস এন সিক্স কেমন এস এন সিক্স এখানে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে ফন্ট কালার এস এন ফোর এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার যে স্টাইলের জন্য যে স্ক্রিপ্টটা লিখতেছে এম এস ওয়ার্ড অটোমেটিক্যালি সে স্ক্রিপ্টটাও সে আমাদের দেখাচ্ছে তো অটোমেটিক্যালি আপডেটস যদি দেই তো আমাদের স্টাইলটাও পরবর্তী সময় অটোমেটিক আপডেটস হবে আর এছাড়া আরও কিছু বাটন আছে আপনাদের প্রয়োজন আপনারা এগুলো দেখতে পারেন তবে আর এখানে ফরম্যাট আছে ফরম্যাট বলতে আমরা ফোন প্যারাগ্রাফ ট্যাবস বর্ডার ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেম নাম্বারিং শর্টকাট কি ইত্যাদি আছে সেই সাথে আপনি যদি চান আমরা একটাতে দেখি অ্যাকচুয়ালি আগের আমাদের যে ফন্টের যে ডায়ালগ বক্স ছিল সেখানে নিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে আমরা আরও স্পেসিফিকলি চুজ করে দিতে পারি এক একের পর এক তো এইভাবে আমরা ফর্মেটে কাজটা করতে পারি আপাতত আমরা ক্যান্সেল দিয়ে চলে আসলাম এইভাবে আমরা অ্যাপ্লাই স্টাইল করতে পারি হুম যদি আমি ক্যান্সেল দিই তো আমার স্টাইলটা রয়ে গেল স্টাইলটা রয়ে গেল কিন্তু আমরা চলে আসলাম এখন এটা হেডলাইন ওয়ানে আছে আর আগে ছিল হেডলাইন ফোরে তো আমরা আবার আগের জায়গায় চলে আসি অথবা এটি থাক ওকে এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটা স্টাইল তৈরি করতে পারি এত এতক্ষণ তো আমরা ইউজ করেছি মাইক্রোসফটের প্রি ডিফারেন্ট স্টাইলগুলো দিয়ে এখন যদি আমি চাই যে আমার নিজের মতো কাস্টমাইজ একটা স্টাইল তৈরি করতে তো আমরা সেটাও পারি কিভাবে সেফ সিলেকশন এজ এ নিউ কুইক স্টাইল তো দিলাম এখানে আপনার মাই স্টাইল মাই স্টাইল মাই স্টাইল দিয়ে ওকে দিলে এটাই সেভ হবে অথবা যদি আমি মডিফাই করে নিতে চাই মাই স্টাইলটা আমার আমার স্টাইলটা কীরকম হবে তো সেক্ষেত্রে নর্মাল হেডলাইন কার আই মিন স্টাইল বেসড অন স্টাইলটা কার উপর বেস করতেছে সেটা চুজ করে নিতে পারি যেমন 
হেডার ওর হেডারে না গিয়ে আপনার নর্মাল অথবা প্লেন টেক্সট সাপোজ প্লেন টেক্সট যদি চুজ করি তো এরকম আসতেছে আমার স্টাইলটা আর ফলোইং প্যারাগ্রাফটা হবে কোটের মতো তো এখানে কালার এর আগে আমরা দেখেছি একটু আগেই তো এইভাবে আমরা ফোনের সাইজ বা কালার বোল্ডিটা লিক স্পেসিংটা ঠিক করে আমরা যদি ওকে দেই তো আমার স্টাইলটা তৈরি হয়ে গেল এবং এই যে প্যারাগ্রাফটা এই প্যারাগ্রাফটা আমরা যে স্টাইলটা দিয়ে তৈরি করেছিলাম সেই স্টাইলটাতে তৈরি হলো এটা চেক করবো কীভাবে অ্যাপ্লাই স্টাইল যদি দেই তো ও সরি এখানে আমরা মাই স্টাইলটা তৈরি করেছি মাত্র কিন্তু অ্যাপ্লাই করে নিই কোথাও তো যেমন প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে দেখি এখানে মাই স্টাইল পাই কিনা এই যে মাই স্টাইল পেয়েছি এটা আমাদের আমরা একটু আগে তৈরি করেছি এটা চুজ করলাম তো এটা আমাদের নিজস্ব স্টাইলে চলে আসলো এখন এটা চেক করার উপায় হচ্ছে ক্লিক করলাম অ্যাপ্লাই স্টাইল দেখেন এটা মাই স্টাইলে তৈরি করা দেখছ এখানে মাই স্টাইল আসছে আমরা যদি এটা আবার এম্ফাসিসে দিয়ে দিই এম্ফাসিস তো আগের মতো হয়ে গেল কেমন তো আমরা এইভাবে স্টাইলটাকেও ম্যানেজ করতে পারবো এবং নিজস্ব কাস্টমাইজ স্টাইল তৈরিও করতে পারবো